ഫിസിയോ ഹാക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് ടോസി ഞാനൊരു ഫിസിയോതെറപ്പിസ്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് കാൽ മുട്ടിന് വേദന അത് വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് കാൽ മുട്ടിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ നമ്മുടെ കാൽ മുട്ടിൻ്റെ ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു മോഡൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിഗമെൻസും എല്ലാം ഞാനത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമേ നമ്മുടെ കാൽ മുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ബോണുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കാൽ മുട്ട് നമ്മുടെ തുടയുടെ എല്ല എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണാണ് ഫീമർ എന്ന് പറയുന്ന ബോണാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹിപ്പും നമ്മുടെ നീയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണാണ് ഫീമർ അതിന് താഴെ നമ്മുടെ പാദവും മുട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണാണ് ടിബിയ ആ ബോണാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് ബോണിൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ട് ചിരട്ട എന്ന് പറയുന്ന പെറ്റല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോണാണ് ഇത് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ബോണുകൾ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ നീ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽ മുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ നീ ജോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാൽ മുട്ടിൻ്റെ അനാറ്റമിയെ കുറിച്ച് ഒരല്പം കൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് ഞാൻ പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരല്പം കൂടെ ഡീപ്പറായിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നീ ജോയിൻറ്റിന് രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലർ സർഫേസ് അതായത് ഈ ബോൺ ടു ബോൺ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനെ ആ രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബോണിലോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഞാൻ ഈ ഈ തുടയലിനെ ഞാനൊരു അല്പം ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഇത് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ കോണ്ടയിൽ ഓഫ് ഫീമറാണ് ഇത് മീഡിയൽ കോണ്ടയിൽ ഓഫ് ഫീമറാണ് ഈ ഫെമറൽ കോണ്ടയിൽസ് ഇത് ടിബിയായിൽ പോയി നമ്മുടെ ഈ ബോണിൽ പോയിട്ട് അതിങ്ങനെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസിൻ്റെ പേരാണ് ടിബിയോ ഫെമറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഇതേ ഇത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെറ്റല്ല ഈ മുൻവശത്ത് ഈ ഫെമറൽ കോണ്ടയിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഈ മുട്ടിങ്ങനെ മടക്കുമ്പോഴും മുട്ടിങ്ങനെ നിവർത്തുമ്പോഴും ഈ ഫീമർ എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ ഈ പെറ്റലായിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന പെറ്റലോ ഫെമറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് അങ്ങനെ രണ്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് ആണ് ടിബിയോ ഫെമറലും പെറ്റലോ ഫെമറൽ എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് സർഫേസ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റിൽ അഥവാ കാലിൻ്റെ മുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതാണ് മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഞാൻ എഗൈൻ ഞാൻ ഈ നീ ജോയിൻറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ നീ ജോയിൻ്റ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു സി ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പ്രകാരം രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലാറ്ററൽ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് ഇത് ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ ഇത് നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റിൽ തന്നെ മീഡിയൽ സൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെനിസ്കസ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് മീഡിയൽ മെനിസ്കസ് അപ്പം ഇത് ഈ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് നമുക്ക്
നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് ലാറ്ററൽ മെനസ്കസ് ഇത് മീഡിയൽ മെനസ്കസ് ഈ മീഡിയൽ മെനസ്കസിൻ്റെയും ലാറ്ററൽ മെനസ്കസിൻ്റെയും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനുകളാണ് ഈ മെനസ്കസ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ ജോയിൻറ്റിനെ ഡീപ്പൻ ചെയ്യുവാൻ അകത്തോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് ഈ നീ ജോയിൻറ്റിനെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ മെനസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അത് മുഖാന്തരം നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മൾ ഓടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റിൽ വളരെയധികം ഷിയറിങ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ മീഡിയൽ ആൻഡ് ലാറ്ററൽ മെനിസ്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അടുത്തത് നീ ജോയിൻറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഗമെൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു 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 മോഡൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും നമ്മുടെ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഈ തുടയലിൻ്റെ ആ മുൻവശത്തെ മസിൽ അത് ഒരു ടെൻഡനായിട്ട് രൂപീകരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ടി വി ഐ വന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഈ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ടെൻഡൻ്റെ പേരാണ് ക്വാറ്റിസെപ്സ് ഫെമറിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻഡൻ അവിടെ ഇത് നീ ആ ക്യാപ്പിനെ അഥവാ പെറ്റലയെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന വളരെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ലിഗമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഈ ഇത് ഈ പെറ്റലായിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ലിഗമെൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻഡൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ടിബിയായിൽ വന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ടിബിയൽ ട്യൂബറോസിറ്റിയിൽ വന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ടെൻഡൻ്റെ പേര് ആണ് പെറ്റല ടെൻഡൻ അഥവാ പെറ്റല ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടെൻഡൻ ഈ ക്വാട്ടിസെപ്സ് ഫെമറിസ് ടെൻഡനും പെറ്റല ടെൻഡനും ചേർന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ നീ ക്യാപ്പ് അഥവാ പെറ്റലയെ നമ്മുടെ മുട്ടിൻ്റെ ചിരട്ടയെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന രണ്ട് ലിഗമെൻസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ നീ ജോയിൻറ്റ് നമ്മളിത് ഇപ്രകാരം നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നീ ജോയിൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പെറ്റല അതിൻ്റെ മീഡിയൽ വശത്ത് അതായത് നീയുടെ ഉൾവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിഗമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് നമ്മുടെ ഫീമർ അതിൻ്റെ കോണ്ടയിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി താഴേക്ക് വന്ന് അത് നമ്മുടെ ടി വി ആയി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വളരെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ഈ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ടിബിയൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് അഥവാ മീഡിയൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് എം സി എൽ എന്ന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ടേമിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ പേര് മീഡിയൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് അഥവാ ടിബിയൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ നീയുടെ ലാറ്ററൽ സൈഡ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ വെളിവശത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ഒരു ലിഗമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഫീമറിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങി അത് താഴെ ആ കുഞ്ഞ് ലോങ് ബോണായ ഫിബുല അതിൽ വന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ഈ ലിഗമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് ഫിബുല കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് അഥവാ ലാറ്ററൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിഗമെൻ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ മീഡിയൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റും ലാറ്ററൽ കൊളാട്രൽ ലിഗമെൻറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ നീ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ടു സൈഡ് ആ എക്സസീവ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ തടയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലിഗമെൻറ്റുകളാണ് മീഡിയൽ കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റും ലാറ്ററൽ കൊളാറ്ററൽ ലിഗമെൻറ്റ് അടുത്തത് നാം വളരെ കോമണായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിഗമെൻസ് ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലിഗമെൻറ്റും പോസ്റ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലിഗമെൻറ്റ് അഥവാ എ സി എൽ ആൻഡ് പി സി എൽ നമ്മൾ ഈ നീ ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാം കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ലിഗമെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത് ആൻറ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലിഗമെൻറ്റ് അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ മോഡൽ എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാണാം എന്ന് എ
പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ നീയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ലെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലെഗ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലെഗ്മെൻറ്റ് അത് എന്നാൽ എന്ത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ഈ വിരൽ ഓടിക്കുന്ന വൈ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ലെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ടിവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഈ മീഡിയൽ അക്കൗണ്ടേല റീജിയനിൽ പോയി അവസാനിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം അവിടെ പോയി അവസാനിക്കുന്ന ആ ലെഗ്മെൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലെഗ്മെൻറ്റ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ ടിവി ആയ ഇത് ഇതേപോലെ പോസ്റ്റീരിയർലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതെ അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു ലെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ക്രൂഷിയേറ്റ് ലെഗ്മെൻറ്റ് നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അനാറ്റമിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രോറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അവർ വളരെ കോമണായിട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് ആ ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കവർ ചെയ്തേക്കുന്ന വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫങ്ഷൻസുകളാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നിർവഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ജോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ടു സൈഡ് ഇതുപോലെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ബോണുകൾ തമ്മിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാതെ ആ ബോണി ബോണി ആ എൻസിനെ ആ ഫ്രിക്ഷനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ടു ബോൺ ആ ഗ്രൈൻഡിങ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാതെ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ രണ്ട് ജോയിൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സസീവായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ വളരെ നീ ജോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഈ ഈ അത്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ വിഗറസ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പം അവരുടെ ജോയിൻറ്റിനെ ആ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ എക്സസീവായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ജോയിൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഈ ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനുള്ളത് അതിൻ്റെ അതിനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഓസ്റ്റീവ് ആർത്തോറൈറ്റീസ് ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ ആ ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ബേസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബേസ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവകം നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സഞ്ചികളാണ് ഈ ബേസ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് ബേസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറ്റലായുടെ മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ കണ്ട നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഈ പറ്റലായുടെ മുകളിൽ ഇപ്രകാരം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബേസ ഉണ്ട് ആ ബേസയുടെ പേരാണ് സുപ്രാ പെറ്റല ബേസ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ രണ്ടാമത് ഈ പെറ്റലയുടെ അടിയിൽ ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഉള്ളിലും പുറത്തും ഓരോ ബേസ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻഫ്രാ പെറ്റല ബേസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ അത് അടുത്തത് ഇത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ടെൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡായിട്ട് ഒരു ബേസ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് പ്രീ പെറ്റല ബേസ എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു ബേസ അതിനെയാണ് സെമി മെമ്പ്രനോസിസ് ബേസ അങ്ങനെ നാല് ബേസകൾ ഈ ബേസായുടെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെൻഡൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടെൻഡൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലെ ഫ്രിക്ഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷനെ തടുത്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസായുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അനാട്ടമി ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിച്ചത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടിനു വേദനയുള്ള വ്യക്തികളാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മുട്ടിനു വേദന
ആ ബേസൈഡ് വീക്കമായിരിക്കാം അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ അനാട്ടമി ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോയത് രണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർത്രൈറ്റിക് കണ്ടീഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ മുട്ടിൽ അത് ആർട്ടിക്കുലർ കാർട്ടിലേജും ടെൻഡനും ലിഗമെൻസും അതേപോലെ ബോണി സ്ട്രക്ചേഴ്സും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഓസ്റ്റിവ് ആർത്രൈറ്റിസ് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ കാൽമുട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ആ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനാട്ടമി എടുത്തത് സോ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഓസ്റ്റിവ് ആർത്രൈറ്റിസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഈ ചാനൽ മുഖാന്തരമായി ചോദിക്കാമെന്നതാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം രണ്ട് ഈ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ഏത് സംശയങ്ങൾക്കും ഞാൻ മറുപടി തരുവാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലസ്ഡ് ബൈ ഫോർ നാം